Today in Healthy Adults, we're going to talk about the mind diet that you have been asking about since we mentioned it on our previous episode about dementia and Alzheimer's disease. The mind diet is designed to prevent dementia and loss of brain function as you age. And here are some food the mind diet encourages. Number one, the green leafy vegetables. And it's aimed for about six servings per week, and that includes kale, spinach, or cooked greens and salad. Number two in, in, in brain diet is the berries. Eating berries varies at least twice a week, although the published research will include the doesn't include the strawberries, but you should also consume some berries and blueberries, like raspberries and blackberries, for their antioxidant benefits. Number three are nuts, which is probably the best to vary the types of nuts that you eat to obtain a variety of their nutrition, especially the omega-3. Number four is olive oil, and you should use olive oil as your cooking oil instead of the butter. Number five is whole grains. Choose whole grains like oatmeal, quinoa, brown rice, or whole wheat pasta, and 100% whole wheat bread as well. Number six was fish. Eat fish at least once a week. It's the best to choose fatty fish like salmon, sardines, tuna, and mackerel for their high amounts of omega-3 fatty acids. Number seven, which is very surprising, beans. Include beans at least four meals a week. And that include all kinds of beans, including lentil and soybeans. Number eight, which is poultry. Try to eat chicken or turkey at least twice a week. Note that fried chicken is not encouraged in the mind diet, as we will going to mention this later. Now we'll talk about the five foods to limit in mind diet. Number one food is butter and margarine. Try at least one tablespoon, about 14 grams daily. And instead of that, you can try the olive oil as we mentioned before in your cooking. Number two to limit is cheese. The mind diet recommends limiting your cheese consumption to at least once per week. Number three is red meat. In mind diet, you should eat red meat not more than three times a week. Number four is fried food. And of course, the mind diet discourages fried food, especially the food that comes from the fast food restaurant. Number five, which is the last one, pastries and sweet. This includes most of the processed food and dessert you can think of, like ice cream, cookies, brownies, snacks, donuts, candy, Try to limit these, not, to more, not more than twice a week. أعزائي مشاهدي وايكوت الحقيقة النهاردة جالنا أسئلة كتير جدا جدا طول الأسبوع اللي فات عن إيه هي فكرة المايند دايت وناس كتير بدأت تبعت لنا إيه هو المفروض ناكله وإيه اللي مش مفروض ناكله الحقيقة اللي عملنا الحلقة اللي فاتت عن الألصحايمر والدمنشيا أو اختلال وظائف العقل والمشاكل الذاكرة والحقيقه الدكتور كارل كوتمان اللي هو كان ضيفنا الحلقه اللي فاتت ذكر حاجه عن ان احنا الالصهايمر ديزيز ممكن شويه نقلل حدوثه والحقيقه الاحصائيات قالت ان المايند دايت اللي هنشرحه النهارده ده هو بيقلل تقريبا حدوث مشاكل الذاكره بنسبه 53% الحقيقه المايند دايت فيه 8 اكلات نركز عليها تماما وخمس اكلات نحاول نتجنبها قدر الامكان الثمان اكلات اللي ممكن نركز عليهم اولهم على الاطلاق الـ الـ الخضروات الورقيه بشكل عام والحقيقه انه الخضروات الورقيه بتبقى مهمه جدا جدا في المايند دايت بحيث انها تقلل على اللونج ران زي ما انا قلت بنسبه 53% من مشاكل الذاكره رقم اثنين وده المهم جدا عائله التوت بشكل عام منها الفراوله منها التوت الاسود او البلو بيريز والبلاك بيريز والراس بيريز زي ما بنسميهم دول فيهم كميه انتي اوكسيدنتس عاليه جدا او مضادات اكسده بنسبه كبيره جدا فده بيخليها ان هي تساعد وظائف المخ وبتقلل على المدى الطويل حدوث مشاكل الذاكره او اختلال وظائف المخ زي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت النقطة الثالثة وده المهم جدا وانا عارف انه شوية في الشرق الاوسط وفي مصر بتبقى اسعار الحاجات دي مرتفعة ولكن المكسرات بشكل عام بتساعد جدا ان احنا ناكلها فور شيرفنج اتليست يعني اربع مرات في الاسبوع ناكل حاجة قد كبشة ايدينا كده تقريبا ده بيساعد جدا الذاكرة وبيساعد جدا وظائف المخ. الحاجة الخامسة ودي المهمة جدا 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 زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات المهمة جدا وفي فوايد كتير جدا انه بيساعد زي ما قلنا وظائف المخ وممكن نستخدمه بدل ما بنستخدم انواع السمن البلدي المختلفة اللي بنشوفها في مصر والشرق الاوسط بشكل عام. 
رقم ستة ودي نقطة مهمة جدا الأسماك بشكل عام الأسماك مهمة جدا جدا لوظائف المخ ليه؟ لأنها بتحتوي على الأوميجا 3 فاتي أسيدز ودي نوترينس أو يعني مواد غذائية بيحتاجها جدا جسمنا ومخنا عشان يفانكشن بشكل أفضل رقم سبعة ودي الحقيقة يعني يعني لما انا كنت بتكلم فيها مع الناس كانت مفاجاه كبيره جدا هو الفول الحقيقه الفول بيطلع عليه نكت كتير جدا في مصر وانه بيعمل نوع من المشاكل وغباء وحاجات كده بس الحقيقه الفول من الحاجات المهمه جدا لوظائف المخ آه وبيساعد كمان الذاكره بشكل كبير جدا على اللونج ران ولما بنقول كده ما بنتكلمش بس على الفول بير سي ولكن بنتكلم كمان على العدس كل مشتقات البقوليات بشكل عام بتساعد وظائف المخ بشكل كبير جدا رقم تمانية وده المهم جدا الـ 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 الدجاج او الفراخ بشكل عام وده مهم جدا ان احنا نتناول على الاقل مرتين في الاسبوع لانه بيساعد جدا في وظائف المخ فالتمن اكلات دول مهمين جدا ان احنا نستخدمهم لانه ده على اللونج ران زي ما قلنا بيقلل مشاكل تدهور وظائف المخ لما بنكبر طبعا في السن وبيقلل مشاكل الذاكرة على اللونج ران خمس اكلات قالها المايند دايت ان احنا نحاول نتجنبهم الحقيقه رقم واحد منهم هو السمن البلدي وده مهم جدا لانه ناس كتير جدا بتستخدمه لانه مشاكله على اللونج ران بيعمل اكسده في خلايا المخ بشكل عام وده مش مفضل وبيسبب مشاكل كتير جدا حاجة تانية الحقيقة ودي ناس كتير ما تعرفهاش كل ما نكبر في السن وتحديدا لما بنبتدي نبقى فوق سن الستين بشكل عام نحاول نقلل تناول الأجبان الطرية بشكل عام زي الجبنة البيضة والحاجات دي والمايند دايت اللي هو نازل جديد في العالم كله بيرشح ان احنا ما ناكلش الأجبان أكتر من مرتين في الأسبوع بالكتير ويمكن كمان في ناس بتقول مرة واحدة في الأسبوع رقم ثلاثة اللحوم الحمراء الحقيقه اللحوم الحمراء لقوا ان هي على اللونج ران بتاثر جدا على وظائف المخ ولذلك المايند دايت اللي هو احنا بنتكلم عليه النهارده بيقول ان احنا ما ناكلش لحوم حمراء اكتر من ثلاث مرات في الاسبوع بالكثير جدا طبعا لو مرتين احسن من ثلاثه رقم أربعة ودي المهم جدا الأكلات المقلية بشكل عام استخدام الألي كتير طول الوقت زي ما أنا قلت بيعمل مشاكل في الأكسلة في خلايا مخنا وبيقلل وظائف المخ على اللونج ران عشان كده في المايند دايت ما بيحبوهاش الحلويات بشكل والأيس كريم والدونتس دي الوجبة الخامسة اللي هي مش مفضلة طبعا إن أنت تاكل حلويات كتير ده شيء مش مفضل انا عارف انه ده هيضايق ناس كتير ولكن الاكتار من الحلويات دي مش هيبقى كويس ابدا زي ما انا قلت ثمان حاجات نحاول دايما ناكلهم عشان ده بيساعد وظائف مخنا خمس اكلات نحاول نتجنبها تماما لو عملنا دول كل الاحصائيات بتقول انه مشاكل الذاكره هتقل بنسبه 53%